সুপ্রিয় শিক্ষার্থী উচ্চারণ বিষয়ক আজকের এই ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আবারও এর আগের ক্লাসে তোমাদের আলোচনা করেছিলাম উচ্চারণ শাস্ত্র এবং উচ্চারণের কয়েকটি সাধারণ বিধি সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চারণ সূত্র শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লক্ষ্য করবে যে আমরা বলি একভাবে লিখি কিন্তু আরেকভাবে যেমন আমি যদি বলি কবি এবং কবিতা এ দুটি শব্দ আমরা লিখার সময় লিখি ক বয়রসই কবি কিন্তু উচ্চারণ করছি কবি আবার যখন আরেকটি শব্দের কথা বলছি কবিতা উচ্চারণ লিখছি আর উচ্চারণ করছি কবিতা তার মানে আমাদের বানান এবং উচ্চারণ রীতি এক নয় এটি আমরা আগের ক্লাসেও বলেছি আজকেও বলছি তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো যে বানান রীতি উচ্চারণ শাস্ত্র এক নয় তাহলে উচ্চারণ শাস্ত্র কি সূত্র নির্ভর নাকি অনুশীলন নির্ভর আমি তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বলব উচ্চারণ শাস্ত্র অনুশীলন নির্ভর এবং সূত্র নির্ভর দুটোই দুটোই দুটির পরিপূরক তো আজকে আসো আমরা উচ্চারণ বিধি আলোচনা করব প্রথমেই স্বরবর্ণ অ অ দুইভাবে উচ্চারণ হয় একটি স্বাভাবিক অ এর মতোই আর একটি বিকৃত সংবৃত উচ্চারণ হয় যেটা ও এর মতো হয় এখন আমরা সূত্রগুলো আলোচনা করে দেখব কোথায় অ এর মতো উচ্চারণ হয় এবং কোথায় ও এর মতো উচ্চারণ হয় আসো শিক্ষার্থী আমরা সেটি আজকে দেখি তোমরা দেখো বোর্ডে অ এর উচ্চারণ সূত্র আমরা আদ্য অ এর আবার তিন ধরনের উচ্চারণ আছে যেমন শব্দের আদিতে অ হলে কেমন উচ্চারণ হবে শব্দের মাঝে অ থাকলে কেমন উচ্চারণ হবে এবং শব্দের শেষে অ থাকলে কেমন উচ্চারণ হবে তো আজকে আমি বেছে নিয়েছি আদ্য অ এর উচ্চারণ সূত্র আদ্য এর প্রথম উচ্চারণ সূত্রটা আমি তোমার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখো আমি পড়ছি একটু খেয়াল করো উদাহরণগুলো ই দিয়ে ই দিয়ে খেয়াল করো অভিধান আমি অভিধান লিখছি অ অভিধান আমি কখনো বলছি না অভিধান আমি বলছি অভিধান আবার বলছি অভিযান শব্দটার উচ্চারণ কি লিখবো উচ্চারণের বানান কিন্তু তোমাদের লিখতে হয় পরীক্ষার খাতায় উচ্চারণের বানান লিখতে হয় যে একটা শব্দ দেওয়া থাকবে সে শব্দটার উচ্চারণটা কেমন হবে সেটা তোমার উচ্চারণ করে যেই রূপটা হবে সেই রূপটাকেই তোমার লিখে বানান করে প্রকাশ করতে হবে এটি একটি আর একটা আসে যে তোমাকে সূত্র লিখতে দিবে যে আদ্য অয়ের সূত্র লিখো বা প্রমিত বানা বানানের উচ্চারণে অয়ের উচ্চারণ বিধি লিখো এভাবে প্রশ্নটা আসে তাই তোমাদের সূত্র জানতেই হবে সূত্র না জানলে তুমি উত্তর করতে পারছো না আচ্ছা সেটা হলে সেটাই বলছি যে অভিযান আমরা যে বলছি অভিযান লিখছি অভিযান কিন্তু উচ্চারণ করছি অভিযান ঠিক আছে লিখছি কবি কবিতা বলো কবি কবিতা যেটা আগেও বললাম বলছি লিখছি বলছি কিন্তু লিখছি হচ্ছে কবি এবং কবিতা বলছি অতি কিন্তু লিখছি অতি বলছি অভি অভি কিন্তু লিখছি অভি এই হচ্ছে আমাদের তাহলে আমরা কেন এই মানে অ উ হবে সেটা একটু পড়ে নেই শব্দের আদিতে যদি স্বাধীনভাবে বা ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত অ থাকে অ তো দুইভাবে থাকবে এখানে হয় অ এই যে এরকম অভিধানের মতো অ থাকবে অথবা এই কবির মতো কয়ের সাথে যুক্ত অ থাকবে ব্যঞ্জন বনের সাথে যেটা যুক্ত হয়ে থাকে দুইভাবেই অটা থাকতে পারে একটি শব্দের মধ্যে তো ওই যেইভাবেই থাকুক না কেন শব্দের আদিতে যদি অ থাকে তারপরে যদি রস্যই থাকে দেখো অভিধানে রস্যই আছে কবিতে রস্যই আছে অতীতে আছে অভিযানে আছে এগুলো কিন্তু রস্যই আছে তাহলে সেই হলে আগের অটা ও হয়ে যাবে সেই জন্য এখানে অভিধান হবে না হবে অভিধান ওইখানে অ ও এর মতো উচ্চারিত হবে আবার দেখো শব্দের আদিতে যদি স্বরীয় থাকে তারপরে যদি দীর্ঘই থাকে সেই উচ্চারণটা কি হবে সেই উচ্চারণটাও তোমার ও কার্যোগে হবে যেমন নদী 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 না নদী সতী তোমাকে লিখতে হবে সতী নবীন নবীন তোমাকে নবীন লিখি কিন্তু উচ্চারণ করতে হবে নবীন প্রবীণ প্রবীণ আমরা লিখি কিন্তু উচ্চারণ করতে হবে প্রো বিন এভাবে শরীর অধীন ইত্যাদি শব্দ আমরা কখনো অধীন বলবো না বলবো অধীন ও দিয়ে উচ্চারণ করব তার মানে এখানে ও সংবৃত হয়ে যাবে অরুণ শব্দের আগে যদি অ থাকে তারপরে যদি রস থাকে সেই উচ্চারণটা কি হবে ও এর মতো হবে অরুণ বরুণ হ্যাঁ বরুণ তার মানে এগুলো ও যোগে উচ্চারিত হচ্ছে যেহেতু 
আদ্য অয়ের পরে রসই দীর্ঘই রস দীর্ঘ থাকছে বধু বধু শব্দ এখানে আর একটু বলি তরুণ 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 লিখছি কিন্তু আমরা উচ্চারণ করব তরুণ ও কার চলে আসবে তারপরে গরু গরু আমরা লিখি গরু কিন্তু উচ্চারণ করছি গরু গয়ে ওকার দিয়ে তারপরে আমরা লিখি তরু কিন্তু উচ্চারণ করব কি তরু তয় ওকার কারণ রস উকারের পরে আগে অ আছে আবার দেখো দীর্ঘ উকারের আগে যদি অ থাকে সেই অয়ের উচ্চারণ ও হয়ে যাবে বধু আমরা লিখি বধু কিন্তু উচ্চারণ করব বধু লিখি ময়ূর কিন্তু উচ্চারণ করব ময়ূর লিখি মন্ডুক উচ্চারণ করব মন্ডুক লিখি কর্পুর উচ্চারণ করব কর্পুর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের প্রথম সূত্রটা আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা দ্বিতীয় সূত্রটা একটু দেখো এই সূত্রটা একটু খেয়াল করো যে এক জায়গায় তো ও আমরা হলো বললাম যে শব্দের আদিতে যদি অ থাকে আর তারপরে যদি রসই দীর্ঘই রস দীর্ঘ থাকে তবে সেই অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে সেই উদাহরণ আমরা দিলাম কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটা দেখো শব্দের আদিতে যদি নেতিবাচক অর্থে অ থাকে নেতিবাচক অর্থ অর্থে অ থাকবে কি উপসর্গ যুগে অ বা অন উপসর্গ যুগে শব্দের আদিতে নেতিবাচক অ থাকবে যেমন অনিকেত হ্যাঁ এটা অ বা অন উপসর্গ যুগে গঠিত আবার তারপরে অ বা অন উপসর্গ যুগে যুগে যদি নেতিবাচক অর্থ শব্দ হয় আবার যদি সহ বা শহীদ অর্থে স উপসর্গের প্রয়োগ থাকে যেমন আমি যদি বলি সবিনয় সসীম এগুলো স উপসর্গ যুগে গঠিত এবং তারপরে যদি রসই দীর্ঘই রস দীর্ঘ রি থাকে অথবা জফলা থাকে অথবা খিও বা ও গ থাকে তবে সেই আদ্য অয়ের উচ্চারণ কিসের মতো হবে স্বাভাবিক হবে এখানে উচ্চারণটা স্বাভাবিক হবে যেমন আমি যদি অনিকেত লিখেছি আমি উচ্চারণও লিখেছি অনিকেত আমি লিখিনি অনিকেত যেমন এখানে আমি লিখেছি অধীন অধীন লিখেছি কিন্তু উচ্চারণ করেছি অধীন আর এখানে আমি অনিকেত লিখেছি উচ্চারণও আমি অনিকেতই করছি অনিকেত করিনি কারণ এখানে উচ্চারণ স্বাভাবিক হবে যেহেতু কি আছে অ বা অন উপসর্গ যুগে গঠিত এই শব্দটা অধিকার আমি অধিকার অধিকারী হবে এখানে ও আসবে না অধিকার লিখেছি এই এই শব্দটা এখানে হবে না এটা এই শব্দটার উদাহরণ এটা হবে না অনিকেত হবে অধিকার ওদে হবে আচ্ছা অসীম অসীম যেটা অসীম শব্দটা দেখো এটার উচ্চারণও অ দিয়ে হয়েছে অসীম সসীম স উপসর্গ যুগে গঠিত সসীম সবিনয় সবিনয় উচ্চারণ হবে এটা হবে না সবিনয় আবার দেখো দেখো এখানে সব উদাহরণই আছে আমার সব কিছুই আছে যে রসই দীর্ঘ রস দীর্ঘ যদি থাকে বা রিকার যদি থাকে রিকারের উদাহরণটা দেখো অমৃত আমি অমৃতই উচ্চারণ করেছি আমি অমৃত উচ্চারণ করিনি তারপরে দেখো জফলা যেমন দেখো আছে অমূল্য আমি অমূল্য উচ্চারণ করিনি আমি উচ্চারণ লিখেছি অমূল্য অ দিয়ে উচ্চারণ করেছি তারপর যদি ক্ষিয় থাকে অক্ষয় আমি এখানে অক্ষয় বলিনি আমি বলেছি অক্ষয় কিন্তু যদি এখানে অক্ষর থাকত তাহলে আমি বলতাম অক্ষর অক্ষর বলতাম না ঠিক সেরকম এখানে পার্থক্য আছে অজ্ঞাত অজ্ঞাতটা হবে অজ্ঞাত অজ্ঞাত হবে না তার মানে আমরা এই সূত্রটা আবার একটু দেখি শব্দগুলো একটু দেখলাম এবং সূত্রটা দেখি শব্দের আদিতে যদি নেতিবাচক অর্থে অ বা অন উপসর্গ থাকে অথবা সহ বা সহিত অর্থে স উপসর্গ থাকে এবং তারপরে যদি রসই দীর্ঘই রস দীর্ঘ রি জফলা তারপরে ক্ষিয় এবং উগ থাকে তবে তার আদ্য অস্বাভাবিক উচ্চারণ হবে এই সূত্রটা একটু ভালো করে দেখবে এই সূত্রটা একটু মানে বেশি দীর্ঘ এবার সূত্র তিন দেখো আদ্য অয়ের পরে জফলা যদি থাকে তবে আদ্য অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে এটা সূত্র উদাহরণগুলো দেখো তাহলে পরিষ্কার হবে যেমন অদ্য আমরা লিখেছি অদ্য কিন্তু উচ্চারণ করছি অদ্য গদ্য লিখেছি গদ্য উচ্চারণ করছি গদ্য গয়ে উকার হয়েছে কারণ আমরা ওই যে ওই সূত্রে ফেলেছি যে আদ্য অয়ের পরে জফালা আছে অয়ের পরে জফালা আছে গয়ের পরে জফালা আছে দেখো প প এটার সাথে তো অ আছে গয়ের সাথে একটা অ আছে পয়ের সাথে অ আছে সয়ের সাথে অ আছে এগুলো প্রত্যেকটা শব্দের সাথে ব্যঞ্জন বন্ধের সাথে একটা অ আছে এই অয়ের পরে যখন জফালা থাকবে তখন আদ্য অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে যেমন অদ্য অদ্য গদ্য গদ্য পদ্য পদ্য সদ্য সদ্য উচ্চারণটা চেঞ্জ ও হয়ে যাচ্ছে লিখছি বর্ণ হয়ে যাচ্ছে বন্য লিখছি বন্যা হয়ে যাচ্ছে বন্যা কল্যাণ লিখছি কল্যাণ উচ্চারণ করছি অধ্যক্ষ আমরা লিখছি অধ্যক্ষ আমরা উচ্চারণ করছি তাহলে আদ্য আয়ের পরে জফলা থাকলে আমাদের আদ্য আয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে এবার আসো সূত্র চার আদ্য আয়ের পরে যদি আবার ব্যঞ্জন বন্ধে জফলা থাকে 
ব্যঞ্জন বর্ণে যদি আদ্যয়ের সাথে যদি মানে ওই জফালার সাথে যদি ব্যঞ্জন বর্ণ যুক্ত থাকে তাহলে অয়ের উচ্চারণ কেমন হবে তাহলে অয়ের উচ্চারণ কি হবে আবারও বলছি আদ্য অয়ের পরে যদি যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে জফালা থাকে যেমন এই যে অর ঘ ঘ এটা যুক্ত ব্যঞ্জন রেপের সাথে ত রেপের সাথে ম তারপরে নয়ের সাথে ঠ নয়ের সাথে ত এগুলো যুক্ত ব্যঞ্জন যুক্ত আগেরগুলো কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জন ছিল না এই যুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে যদি জফালা থাকে সেই ক্ষেত্রে অয়ের উচ্চারণ স্বাভাবিক হবে তাহলে আমরা যেমন ওদ অদ্য লিখে ওদ্য উচ্চারণ করেছি ওদ্য এখানে অর্ঘ লিখছি অর্ঘ উচ্চারণ করছি মর্ত লিখছি মর্ত উচ্চারণ করছি হর্ম লিখছি হর্ম উচ্চারণ করছি এখানে অ স্বাভাবিক এখানে অ ও এর মতো হবে না কণ্ঠ লিখছি কণ্ঠ কণ্ঠ উচ্চারণ করছি না করছি কণ্ঠ অন্ত লিখছি অন্ত বলছি লিখছি মানে উচ্চারণও করছি অন্ত কখনো বলছি না অন্ত তাহলে আদ্য অয়ের সাথে যদি আদ্য অয়ের পর যদি ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত জফালা থাকে তাহলে সেই আদ্য অয়ের উচ্চারণ কি হবে স্বাভাবিক হবে আগেরটার সাথে মিলবে না তার মানে এই ক্ষেত্রে উচ্চারণটা ওয়ের মতো হলেও এই ক্ষেত্রে হলো না এখানে আবার একটা ব্যতিক্রম আছে তোমাদের ব্যতিক্রমটা একটু জানাতে হবে পরীক্ষায় চলে আসে বদ্ধভূমি আমরা উচ্চারণ করব কিন্তু না এই ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম কোনো নিয়ম ছাড়াই বদ্ধভূমি হবে না তোমরা যে মিরপুর বদ্ধভূমিতে যাও এটার উচ্চারণ আসলে বদ্ধভূমি এখানে ওকার হবে এটা নিয়ম ছাড়া সূত্র পাঁচ দেখো আদ্য অয়ের পর যদি রেপ থাকে তবে আদ্য অয়ের উচ্চারণ কেমন হবে ও এর মতো হবে যেমন দেখো অ ময়ের সাথে একটা অ আছে আগেই বলেছি পয়ের সাথে আছে অ আছে অ এর পরে দেখো রেপ আছে রেপ থাকলে কি হবে এই মর্যাদা শব্দটা উচ্চারণ হবে মর্যাদা পর যাই শব্দটা উচ্চারণ হবে পর যাই পর্যন্ত লিখছি শব্দটা উচ্চারণ হবে পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ শব্দটার উচ্চারণ হবে পর্যবেক্ষণ তার মানে রেফের আগে অয়ের উচ্চারণ ওয়ের মতো হবে এবার আসো সূত্র ছয় রফালা যুক্ত আদ্য অয়ের উচ্চারণ কেমন হবে যেমন দেখো ব্রত ম্র গ্রহ যা লিখা আছে আমি তাই উচ্চারণ করছি কেন গ্রহ হবে সেটা পরে বলছি প্রতিভা প্রভাত এগুলো কিন্তু অয়ের সাথে একটা করে রফালা আছে আদ্য প্রথমেও আছে এই গ্র গয়ের সাথে একটা অছিল রফালা হয়েছে এই আদ্য অয়ের সাথে একটা রফালা যুক্ত আছে সেই রফালা যুক্ত অয়ের উচ্চারণ কি হবে ও এর মতো হবে যেমন দেখো ব্রত লিখছি উচ্চারণ করছি ব্রত গ্রহ গ্রহ প্রতিভা উচ্চারণ হচ্ছে প্রতিভা একটা ওকার দিয়ে প্রভাত 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 যেটা আমরা লিখছি কিন্তু উচ্চারণ করছি প্রভাত একটা ও চলে আসলো এই অয়ের সাথে প্রজন্ম তোমরা যেই শব্দটা খুব বলো প্রজন্ম প্রজন্ম উচ্চারণ হবে না অনেকে যারা ভুল বলেন হবে হবে প্রজন্ম কারণ কেন হবে আদ্য অয়ের সাথে রফালা আছে এই রফালা যুক্ত আদ্য অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে কিন্তু ব্যতিক্রম আছে সব কিছুরই একটু ব্যতিক্রম থাকে আমরা আগেই বলেছি ভাষা কিন্তু তার নিজস্ব শ্রুতি মধুরতার জন্য অনেক কিছু উচ্চারণ করে থাকে ক্রয় ক্রয় উচ্চারণটা ক্রয় ত্রয় উচ্চারণটা ত্রয় হবে এখানে ক্রয় বা ত্রয় হবে না যদি রফালা যুক্ত আদ্য আয়ের পরে অন্তস্থ আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবিকৃত উচ্চারণ হবে অ অয়ের মতো উচ্চারণ হবে ক্রয় ত্রয় সূত্র সাত লক্ষ্য করো আদ্য অয়ের পর যদি রিকার থাকে এই যে এটা আদ্য ময়ের সাথে একটা অ আছে জয়ের সাথে আছে বয়ের সাথে এই আদ্য অয়ের পরে রিকার আছে দেখো রিকার আছে তিনটাতে রিকার আছে যদি রিকার থাকে তবে সেই অয়ের উচ্চারণ কেমন হবে সেই অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে আদ্য অয়ের পরে যদি রিকার থাকে সেই অয়ের উচ্চারণ কি হবে ও এর মতো হবে উদাহরণগুলো খেয়াল করো মসৃণ মোস দেখো লিখেছি মসৃণ উচ্চারণ করছি মসৃণ লিখেছি যকৃত উচ্চারণ করছি যকৃত লিখেছি বক্তৃতা উচ্চারণ করছি বক্তৃতা ওকে সূত্র আট লেখো দেখো সাধু ভাষার কিছু শব্দ এবং ক্রিয়াপদ তোমরা জানো দীর্ঘ রসৈকার দিয়ে লেখা হয় এবং সেই ক্রিয়াপদের রূপটা দীর্ঘ যেমন করিবার সেটাকে আমরা চলিত রূপে কি লিখি করবার বলিবার চলিত রূপে কি লিখি বলবার ধরি ধরিবার ধরবার বা কহিব বলি কব সহিব সব হইব হব এই ক্ষেত্রে সাধু ভাষার ক্রিয়াপদের 
এই ইকার যখন লুপ্ত হয়ে চলিত ভাষায় করবার হয় তখন সে উচ্চারণটা করবার হয় তখন সেটার উচ্চারণ হবে করবার একটা উ চলে আসবে কিন্তু ব্যতিক্রম করবার বলবার ধরবার এভাবে হবে করবার ধরবার বলবার এভাবে উচ্চারণ হবে না কিন্তু আর একটু ব্যতিক্রম আছে যখন আমরা বলবো কহিব সেই ক্ষেত্রে কি হবে কব এই হিসাবে তো হতে হবে কব সহিব তাহলে কি আমরা বলবো শোব হইব তাহলে কি আমরা বলবো হব না এটা ব্যতিক্রম এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে কহিবর ক্ষেত্রে কব হবে সহিবর ক্ষেত্রে সব হবে হইবর ক্ষেত্রে হব হবে কিছু ব্যতিক্রম মেনে নিয়েই আমাদের এই উচ্চারণ শাস্ত্র তাই আবার আমরা পরবর্তী সূত্র আলোচনা করছি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ বুঝছি সূত্র নয় একটু লক্ষ্য করো শব্দের আদিতে যদি অ থাকে তারপরে যদি খিও থাকে বা উঁব থাকে তবে এর উচ্চারণ ও এর মতো হবে তোমাদেরকে আগের ক্লাসে বলেছিলাম যে খিও শব্দের প্রথমে থাকলে ক্ষয়ের উচ্চারণ হবে মাঝে থাকলে ক খ তো সেটা এখানে তোমরা তোমরা মানে প্রয়োগটা দেখতে পাবে খুব পরিষ্কার করে যেমন কক্ষ আমরা লিখেছি উচ্চারণ হচ্ছে কক্ষ ক খ আসছে উচ্চারণ দেখো আবার বক্ষ বক্ষ লিখছি উচ্চারণ করছি বক্ষ কারণ এই ব হয়ে যাবে ও এর মতো ক হয়ে যাবে ও এর মতো কারণ খিওর আগে ক আছে খিওর আগে অ আছে মানে ক মানে অ ব মানে অ তার মানে খিওর আগে বা ও গ এই যে ও গ যজ্ঞ এর আগে যদি অ থাকে তবে সেই অয়ের উচ্চারণ ও এর মতো হবে আমরা প্রত্যেকটা উদাহরণ খেয়াল করি কক্ষ লিখেছি উচ্চারণ হবে কক্ষ বক্ষ লিখেছি উচ্চারণ হবে বক্ষ পক্ষ লিখেছি পক্ষ অক্ষর লিখেছি উচ্চারণ হবে অক্ষর লক্ষণ লিখেছি উচ্চারণ হবে লক্ষণ যজ্ঞ লিখেছি উচ্চারণ হবে যজ্ঞ এবং ও গ থাকলে শব্দের আগে গ হবে শব্দের মাঝে পরে থাকলে গ গ হবে তোমাদের আগের ক্লাসে বলেছিলাম একটু ব্যতিক্রম আছে আমাদেরকে ব্যতিক্রম নিয়ে উচ্চারণ শাস্ত্র আয়ত্ত করতে হয় তো একটু দেখো লক্ষণ এই যে এখানেও আমরা সিমটম অর্থে লক্ষণ যেটা সেটা লক্ষণ বলছি কিন্তু যেই খিওর সাথে ব্যঞ্জন যুক্ত থাকবে বা যেই উ গয়ের সাথে ব্যঞ্জন যুক্ত থাকবে সেটার ক্ষেত্রে উচ্চারণটা কি হবে ও এর মতো হবে না সেখানে স্বাভাবিক উচ্চারণ হবে তাই এখানে খিওর সাথে যে লক্ষণ আছে রামের ভাই লক্ষণ সেই লক্ষণের উচ্চারণ দেখো লক্ষণ সেটা লক্ষণ নয় এবং যক্ষা আমরা যক্ষা বলছি বলছি না যক্ষা বা বলছি না লক্ষণ তো পরের সূত্রটা দেখো একাক্ষর শব্দ অনেক আছে একাক্ষর শব্দ তোমরা জানো নিঃশ্বাসে স্বল্পতম প্রচেষ্টায় যে শব্দের একটু একসাথে উচ্চারণ করা যায় সেটাই এক একটি অক্ষর একাক্ষর মানে একবারে তাহলে দেখো মন ধন জন এগুলো আমরা একাক্ষর বলি একাক্ষর শব্দের পরবর্তী অক্ষর যদি হয় দন্তন্য তাহলে উচ্চারণ হবে ও এর মতো এটা সূত্রে আছে হ্যাঁ এখন তোমরা দেখো মন বাংলাদেশের মানুষ মনকে মেনে নিচ্ছে মন বলছে মন বলছে না কিন্তু ধন আর জনকে মেনে নিচ্ছে না ইন কলকাতার মানুষ ধন জন বলে আমরা বলি না এবং শুধু তাই নয় আমরা এগুলো দিয়ে যখন এই শব্দগুলো দিয়ে যখন সন্ধি বা সমাস এই শব্দগুলোকে যখন সন্ধি বা সমাসবদ্ধ করি যেমন জনগণ তারপরে ধনপতি তারপরে বনবিথি হ্যাঁ এই সব হলেও আমরা ধনপতি বলি ধনপতি বলি না জনগণ বলি জনগণ বলি না তো আমাদের এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচ্চারণ রীতিকেই আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে আর কারণ আমরা মনটাকে মন বলি কিন্তু অন্যগুলোকে আর ওকার দিয়ে উচ্চারণ করি না এটা মনে রাখতে হবে এবং উচ্চারণ আসলে সেভাবেই লিখতে হবে কিন্তু এই একাক্ষর শব্দের পরবর্তী ব্যঞ্জন যদি থাকে মূর্ধন্য সেক্ষেত্রে উচ্চারণ সবসময় অবিকৃত হবে যেমন পণ গণ এগুলো পণ গণই হবে এগুলো পণ গণ হবে না এর পরের সূত্র আমরা দেখছি সূত্র আলোচনা প্রায় শেষের পথে তোমরা একটু দেখো সম এই সূত্রটা লিখতে হলে তোমাদের এভাবেই লিখতে হবে সম উপসর্গ যুগে গঠিত কিছু শব্দে অয়ের উচ্চারণ আমরা দুই ধরনের লক্ষ্য করছি বাংলাদেশে কলকাতায় কিন্তু সম উপসর্গ যুগে গঠিত শব্দে আদ্য অ সবসময় তারা অয়ের মতো উচ্চারণ করছে যেমন সমুদ্র আমরা সমুদ্র লিখি ওরা সমুদ্রই বলে সমীচীন লিখি ওরা সমীচীনই বলে সমীকরণকে ওরা সমীকরণ বলে কিন্তু আমরা সম উপসর্গ যুগে গঠিত সব শব্দে উচ্চারণ একরকম করি না আমরা সমুদ্রের ক্ষেত্রে সমুদ্র বলি সমীচীনের ক্ষেত্রে সমীচীন বলি একটা ওকার দিয়েছি দেখো সমীকরণের ক্ষেত্রে সমীকরণ একটা ওকার দিয়ে লিখেছি আবার 
একই সূত্রের মধ্যেই স উপসর্গ সম উপসর্গ যুগেই গঠিত সম্মিলিতকে আমরা আবার সম্মিলিত বলছি না আমরা বলছি সম্মিলিত সমৃদ্ধিকে আমরা বলছি না সমৃদ্ধি বলছি সমৃদ্ধি আমরা সম্প্রীতিকে কখনো বলছি না সম্প্রীতি আমরা বলছি সম্প্রীতি আমরা সংখ্যাকে বলছি না সংখ্যা বলছি সংখ্যা তার মানে আমাদের সম উপসর্গ যুগে গঠিত শব্দে বাংলাদেশে দুই ধরনের উচ্চারণ দেখা যায় সেটা তোমাদের উল্লেখ করেই বললেই মনে হয় ভালো হয় তাছাড়া সূত্রটি সঠিক প্রয়োগ হবে না তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে তোমাদের সাথে আমার আদ্য অনিয়ে মানে শব্দের আদিতে ব্যবহৃত অনিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সূত্রগুলো বাসায় ভালো করে বারবার অনুশীলন করবে অনুশীলন করলেই তোমরা ভালো করবে এখান থেকে প্রশ্ন কি হবে আমি বলেছি হয় সূত্র লিখতে দিবে অথবা শব্দ দিয়ে তার শব্দের উচ্চারণের বানান লিখতে দেবে তো আজকে এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবার জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ